দর্শক নিউজ 24 এর নিয়মিত আয়োজন নিউজ রুম সংলাপে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি মারুফ ফরহমান এবং যথারীতি আমরা দিনের যে সমস্ত আলোচিত ঘটনা আলোচিত খবর সেগুলো নিয়ে মূলত আলাপ করে থাকি নিউজ রুম সংলাপে আমাদের সঙ্গে দুজন অতিথি ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছে নিউজ রুম সংলাপে তাদের মূল্যবান মতামত দেবার জন্য আজকে যে আলোচিত খবরগুলো সেই খবরগুলো ভিত্তিক আমরা সেই আলোচনায় যাব তবে তার আগে দেখে আসতে চাই আজকের শিরোনামগুলো কি কি এবং আমাদের অতিথি কে কে সেই বিষয়ে আমরা আপনাদের কে জানাতে চাই এবং পরিচিত করতে চাই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বাংলা বিচিত্রার রাজনীতি বিশ্লেষক সুভাষ সিংহ রায় আমাদের সঙ্গে আছেন বাংলা বিচিত্রার সম্পাদক সুভাষ সিংহ রায় এবং রাজনীতি বিশ্লেষকও তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দৈনিক সমকালের উপদেষ্টা সম্পাদক আবু সাঈদ খান আমরা আলোচনায় আসব তার আগে দেখে আসতে চাই আজকের শিরোনামগুলো কি কি ছিল নির্বাচন ঘিরে বাড়ছে কূটনৈতিক দৌড়ঝাঁপ অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশি হস্তক্ষেপ কাম্য নয় মত পররাষ্ট্রমন্ত্রী অশান্ত শ্রীলঙ্কায় ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের শপথ রাষ্ট্রপ্রধানের দৌড়ে তিনজন আইএমএফ এর শর্ত পূরণে নতুন সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ প্রচন্ড গরমে পুড়ছে দেশের দেশ বাড়ছে রোগবালায় আরও দুই তিন দিন থাকবে এই অবস্থা তাপদাহে পুড়ছে ইউরোপ শুরু হচ্ছে দাবানো রেলের অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে একাই লড়ছে ঢাবির এক শিক্ষার্থী ছয় দফা দাবিতে টানা আট দিন ধরে কমলাপুরে চলছে অনশন ঈদের ছুটি শেষে রাজধানী নিত্যপণ্যের বাজারে ক্রেতা সংকট সরবরাহ কম থাকার অজুহাতে বেড়েছে মাছ ও সবজির দাম নাগরিক বিনোদন কেন্দ্র টগি ফান্ড ওয়ার্ল্ডে উৎসবের রং ঈদের পর সাগর কন্যা কুয়াকাটায় বাড়ছে পর্যটকের ঢল এবং কাল গায়নায় নিয়ম রক্ষার শেষ ওয়ানডে জিম্বাবুয়ে সফরেও নেই সাইফুদ্দিন টেস্টে ভালো করতে ঘরোয়া আসরের মান বাড়াতে চায় বিসিবি দর্শক মোটামুটি এই ছিল আজকের আলোচিত খবরগুলো যেগুলো আমাদের শিরোনাম হয়েছে আমরা এই শিরোনামগুলো ধরে ক্রমান্বয়ে আলাপ করব। তবে প্রথমেই যেতে চাই আমাদের আলোচক সুভাষ সিংহ রায় আপনার কাছে একটি বিষয়ে আমরা আসলে আলাপে যাব সেটি হচ্ছে নির্বাচনকে ঘিরে কূটনৈতিকদের যে দৌড়ঝাপ বেড়েছে সেই বিষয়ে আমরা প্রথমে এই বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দেখে আসতে চাই আমাদের প্রতিবেদনে যেটি বলা হয়েছে যে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব তো নীতিতে চললেও অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে কোনো দেশের হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করে না বাংলাদেশ গণমাধ্যম থেকে রাজনীতিবিদ সবারই দেশের স্বার্থে উপনিবেশিক মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং নির্বাচন এলেই কূটনীতিকদের দৌড়ঝাপ প্রসঙ্গে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে পরামর্শ যেন উপদেশে না পৌঁছায় সেদিকে নজর রাখতে হবে সবার নাইদ হোসেনের প্রতিবেদনটি দেখে এসে আমরা আলাপে যেতে চাই গত তিন জুলাই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশনে গিয়ে বৈঠক করেন চোদ্দ দেশের রাষ্ট্রদূত যোগ দেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা এগারো জুলাই বিএনপির সাথে বৈঠক করেছেন জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি তেরো জুলাই দলটির সাথে দেখা করেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত অতীতেও দেখা গেছে এমন দেশে নির্বাচন ঘনিয়ে এলেই কূটনীতিকদের দৌড়ঝাপ বাড়ে রাজনৈতিক দল বিভিন্ন সরকারি সংস্থার সাথেও বৈঠক করেন বিদেশিরা এমনকি গণমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে নির্বাচনের ধরন মান নিয়েও দেদার্সে মন্তব্য যেন নিয়মে দাঁড়িয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলছেন উপনিবেশিক মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিদেশিদের হস্তক্ষেপ থামবে না প্রশ্নের বেলায় সতর্ক হতে হবে গণমাধ্যমকেও তখন ওই কলোনিস্ট মেন্টালিটি আছে সেই জন্য ওদের কথাকে বাহাবা দেয় ওদের সব কথা লাফান কারণ রাজনীতি বিদ্রোহ করেন এই যে পদ্মা সেতুর কথাই বলি না কেন বিদেশিরা কি একটা বললো আলাপালাপ আপনি বাঙালি হলে আপনি বাংলাদেশ ভালো বুঝেন অন্য তৃতীয় পক্ষ কিছুই জানে না হি মে হ্যাভ সাম ইউ নো ইনপুট বাট ইউ আর দি ম্যান হু নোজ অ্যাবাউট ইট সো অন্যের কাছে আপনার দাঁড় করার কোনো প্রয়োজন নেই তার পরামর্শ কোনো সব শুনতে পারেন এই পর্যন্তই এই জন্য লাফালাফি করার কোনো কারণ নেই মন্ত্রী বলেন মন্তব্যকারীদের আরো সতর্ক হওয়া উচিত একই মত দিলেন সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী কিন্তু আমার তো মনে হয় না যারা এসব কথা বলছে তাদের কোন নৈতিক অধিকার আছে তারা যদি একটু নিজেরা নিজেদেরকে আয়নার সামনে দাঁড় করায় তাহলেই ভালোভাবে বুঝতে পারবে এইরকম করাটা তাদের জন্য অসম আমার জানা নেই কেউ যদি আমাকে এই নৈতিকটা দেখাতে পারেন আমি শিক্ষিত হব উপকৃত হব 
জন্য কোন দেশের নির্বাচন কমিশনের সাথে সেই দেশের রাষ্ট্রদূত যে দেখা করবে সবার সাথে বন্ধুত্ব কারো সাথে বৈরিতা নয় এই আদর্শ নিয়েই চলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি তাই দুই রাজনীতিবিদেরই মত জনগণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাকে সম্মান জানানো উচিত সব দলেরই নাহিদ হোসেন নিউজ 24 ঢাকা শুভসিংহ রায় আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম প্রথমে আপনার কাছে আসতে চাই যে নির্বাচনকে ঘিরে যে কূটনৈতিক দৌড়ছাপ বাড়ছে সেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং প্রতিবারই নির্বাচনের আগে আমরা এটি দেখি আসলে কূটনৈতিকরা কেন আসলে নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে আমাদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছে আপনি যদি একটু ব্যাখ্যা করেন আজ থেকে 15 বছর আগে এই দিনটির কথা আমার খুব মনে পড়ছে তাহলে আপনি এই বিশ্লেষণে চমৎকার মিল পাবেন এই ষোলোই জুলাই আজকের দিনে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি গ্রেপ্তার করা হয় তাকে এবং তাকে নিষ্ঠুরভাবে যেভাবে নির্যাতন করে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এই অর্থ বলবো তার সাথে যে আচরণ করা হয়েছিল এটা খুবই দুঃখজনক এবং খেয়াল রাখবেন ওই সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন ছিল নিশ্চয় আমাদের কারো কারো স্মরণে আছে এবং এই যে আমরা কূটনীতিকদের যে তোর ঝাঁপের কথা বলছি হ্যাঁ এটা তো তখন আরো বেশি দৃশ্যমান হয়েছিল পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র আমাদের ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই তাদের যে এখানকার যে প্রতিনিধি তারা কি পরিমাণ ব্যস্ত ছিলেন সেই ইতিহাসটা আমরা জানি এবং লক্ষ্য করে দেখবেন দুই হাজার সাত সালের ষোলোই জুলাই যখন শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তার করা হয় তখন তিনি ইমিডিয়েট পাস্ট প্রাইম মিনিস্টার না অর্থাৎ তার আগের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন বেগম খালেদা দিয়া তাকে কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয় অনেক পরে উনষাট দিন পরে অর্থাৎ তেসরা সেপ্টেম্বর এবং সেটা কেন হয়েছিল এই যে আপনি কূটনীতিকদের যে তাদের যে পদক্ষেপ গুলো তাদের যে নানান রকম কার্যক্রম যদি আপনি ওই দিন ওই সময়কার পত্র পত্রিকা উল্টান আপনি একেবারে সব চোখের সামনে ভেসে উঠবে কি ঘটেছিল তখন এবং পরবর্তীতে উনষাট দিন পরে বেগম খালতা জিয়াকে কেন গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়েছিল ইয়াজউদ্দিন মইনুদ্দিন ফখরুদ্দিন সরকার বাধ্য হয়েছিল এ কারণেই যে তখন প্রবল জনমত সৃষ্টি হয়েছিল এবং সরকার তখন তৎকালীন সময়ের যে বলা হয় যে আর্মি ব্যাক গভর্নমেন্ট অর্থাৎ ওই সময়কার ইয়াজউদ্দিন মনুদ্দিন ফখরুদ্দিনের সরকার তারা বাধ্য হয়েছিল বেগম খালদের জিয়াকে গ্রেপ্তার করতে আমি প্রসঙ্গটা এ কারণে বলছি আপনি জানেন দুই হাজার এক সালে পয়লা অক্টোবরের নির্বাচনের আগে দুই থেকে দুই এই পাঁচ বছর সময়কালে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এবং ওই সময় পত্র পত্রিকা যদি আপনি একটু উল্টান দেখতে পারবেন যে বাংলাদেশের তখনকার পরিস্থিতি এবং বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে যদি হিসেব করেন তখন মূল্যস্ফীতি ছিল যখন তিনি লতিপুর রহমান সরকারের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে তখন এক দশমিক চার ছয় এবং তখনকার অর্থনৈতিক তালমাতাল পৃথিবীর মধ্যে এটা ছিল একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সেই দুই হাজার এক সালে পয়লা অক্টোবর নির্বাচনে কেন কিভাবে হয়েছিল কারা এখানে কলকাঠি নেড়েছিল এবং আপনি জানেন যে জিমি কাটার বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং তিনি দুটি আলী করতে এসেছিলেন এবং মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার রাষ্ট্রপ্রধান তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন বিন ক্লিনটন এবং তার পরবর্তীতে আমরা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় গণমাধ্যমে স্বর্গর শুনতে পেলাম যে বাংলাদেশ গ্যাসের উপরে ভাসছে এবং সেই গ্যাস ভারতের মাধ্যমে রপ্তানি করার জন্য চুক্তি করতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে আমার দেশের মানুষের 
যে চাহিদা সেটা পঞ্চাশ বছরের যদি মজুদ থাকে সেই মজুদ হওয়ার পরে আমি গ্যাস সপ্তাহের সিদ্ধান্ত নিতে পারি এবং খেয়াল করে দেখবেন তৎকালীন সময় মার্কিন রাষ্ট্রপতি তিনি বাংলাদেশ থেকে পরবর্তীতে ভারতে যান এবং ভারতের গণমাধ্যমে তখন আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনীতিবিদরা বিশ্লেষকরা বহু সে প্রশংসা করেন এই কারণে যে তিনি সাপ জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং এই যে ব্যাপারগুলো এই ব্যাপারগুলো কূটনীতিতে খুবই দৃশ্যমান আপনি জানেন তারাঙ্ক এসেছিল আমরা খুব ভালো করে জানি এবং এটাও তো দেখেছি দুই প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক অর্থাৎ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলির এবং বিএনপির মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুইয়া দুইজনে কিন্তু সংলাপে বসেছিলেন দিনের পর দিন সংলাপ হয়েছিল কিন্তু সেই সংলাপ কিন্তু সফল হয়নি কারণটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের মানুষের যে চিন্তা চেতনা সেই চিন্তা চেতনার সাথে তৎকালীন সরকার অর্থাৎ বিএনপি সরকার সে কিন্তু কোনোক্রমে একাত্মতা প্রকাশ করেনি এই যে ব্যাপারগুলো আমি আপনি খেয়াল করে দেখবেন আজকে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমদিনের একটি বক্তব্য আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম বিবিসিতে আমি শুনতে পেলাম তিনি বললেন আমরা ভাই তো কোন ষড়যন্ত্র করি না আপনি যদি খেয়াল করে দেখবেন যে বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম যিনি জিয়াউর রহমানের সময় রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি একটা বই লিখে গেছেন এক বঙ্গভবন লাস্ট ফেজ সেই বইতে তিনি লিখে গেছেন ষড়যন্ত্র কোথায় কোথায় হতো আমি শেষ করে আনছি তিনি এক জায়গায় লিখছেন ওই বইয়ের যে দা পলিটিশিয়ান ইউজ টু গো টু দা ক্যান্টনমেন্ট ফর কনসেন দিস আই লার্ন ওয়াইল আই ওয়াজ গেট এট বঙ্গভবন অফকোর্স আউমুল ইগ ওয়াজ নট দেয়ার অতএব আমরা কিন্তু এই পুরনো দিনের কথাগুলো টেনে আনছি এ কারণে অনেক যন্ত্রণার ইতিহাস এখানে আছে আপনি জানেন পঁচিশ লক্ষ মানুষ এই ঢাকা মহানগরীতে শেখ হাসিনা মুক্তির দাবিতে স্বাক্ষর করেছিল এবং এই জনস্রোত চাপে চাপে শেষ পর্যন্ত তৎকালীন ইয়াজউদ্দিন মনুদ্দিন সরকার বেগম খালদা জিয়াকে গ্রেপ্তার করেছিল উনষাট দিন পরে অর্থাৎ এই কূটনীতি বিস্তারের নামে যে কাজগুলো হয়েছে অতীত দিনে সেটাও কিন্তু ভয়ঙ্কর দুঃখজনক আমি মনে করি বাংলাদেশের আজকের যে প্রেক্ষাপট সময় বদলেছে প্রেক্ষাপট বলতেছে বিশ্ব রাজনীতির ধরন বদলেছে এই সময় এখন কোন কিছুই আর ওইভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা কতটা সহজ হবে আমি বলতে পারবো না আমার শ্রদ্ধ পরম শ্রদ্ধ ব্যক্তি আবু সাহেদ খান বলতে পারবো আমি বলতে পারবো না যে কূটনীতিকরা আহ রাজনীতিবিদদের কিভাবে ক্ষমতায় বসাবেন এটা আমি বলতে পারবো না মানে আমার মাথায় কিন্তু আই ক্যান মেক আউট হেড অফ আমার মাথায় আসে না অর্থাৎ সেই প্রেক্ষাপট গুলো যদি আলোচনা করতে হয় আমাদের নির্বহ করতে হবে আর ষড়যন্ত্রের কথা মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগুলি বলেছেন তিনি ষড়যন্ত্র করেন নাই বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে টানা একুশটা বছর বাংলাদেশের ষড়যন্ত্রের রাজনীতি হয়েছে টানা একুশটা বছর এবং অব দা কোন স্পেসি বাই দা কোন স্পেসি ফর দা কোন স্পেসি এই সমীকরণে দেশ চলেছে অর্থাৎ সেখানকার সময় করে ইতিহাসগুলো যদি আমরা তুলে আনি দেখা যাবে এই ষড়যন্ত্রগুলো আগে হয়েছে কিন্তু এখন নতুন প্রজন্ম অনেক বেশি সচেতন আমি বিশ্বাস করি যে এখনকার সময়ে ওই অতীত দিনের ষড়যন্ত্র এখানে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না আপনাকে এখানে একটু থামিয়ে আবার আবু সাইদ খান আপনার কাছে আসতে চাই সেটি হচ্ছে সুভাষ সিংহ রায় যেটি বলছিল যে বিশ্ব রাজনীতির ধরন বদলেছে এদিকে প্রচলিত একটা ধারণা আমরা রাজনৈতিক অঙ্গনেও দেখি বা সাধারণ মানুষের মধ্যেও দেখি যে নির্বাচন ঘিরে কূটনীতিক তৎপরতা এক ধরনের হয় বা জাতীয় নির্বাচনে আমাদের দেশে জাতীয় নির্বাচনে আসলে আন্তর্জাতিক মহলের কতখানি প্রভাব আসলে এখানে থাকে আপনি যদি একটু ব্যাখ্যা করতেন দূতাবাস গুলোর কাছে 
ধর্ণা দেয়া সালিস নালিশ করা এটা আমরা উভয় দলকে ক্ষমতা বর্তমান যারা বিরোধী দল থাকে তাদেরকে আমরা দেখি এমনকি সরকারে থাকার সময় যেমন পররাষ্ট্রমন্ত্রী যেটা বলে গেলেন আমি তার সঙ্গে একশো ভাগে একমত কিন্তু এও জানি যে কিছুদিন আগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমেরিকা সফর থেকে ফিরে এসে বলেছিলেন অর্থাৎ যে আমেরিকাকে বিএনপি কে নির্বাচনে আসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা তিনি চেয়েছেন এমন মানে বৈপরীত আমরা লক্ষ্য করি আর সরকারের থেকে এবং বিরোধী দলের থেকে তো একই ধরনের আচরণ আমরা লক্ষ্য করি যারা সরকারে থাকে তারা এটাকে বিরোধী দল করে যারা বিরোধী বিরোধী দলে থাকে তারা বিদেশে তো ধর্ণা দেয় খালিস্তান করে এটা একটা রিয়েলিটি কিন্তু বাস্তবে বিদেশিরা প্রত্যক্ষভাবে আমরা যেটা দেখেছি যে তাদের সহযোগিতায় কোনো কাজ হয় নাই নেমে তারা কলকাটি নাড়েন কিনা সেটা আমার জন্য বলা কঠিন কিন্তু প্রকাশ্যে তারা কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি তবে আমরা মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে যে স্বাধীনতা এনেছি এবং দীর্ঘ লড়াইয়ের ইতিহাস আছে আমরা চাইব আমরা আশা করব আমাদের দেশের রাজনীতিকরাই তারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং নির্বাচন ভালো নির্বাচনের জন্য এদেশের সরকার বিরোধী দল জনগণ তারাই এটা করবেন এক্ষেত্রে বিদেশিদের কাছে সহযোগিতার কোনো দরকার নেই হ্যাঁ বিদেশিরা তো পরামর্শ দিতেই পারে আজকে পৃথিবী অনেক খোলামেলা বিদেশিরা কথা বলতে পারে এটা আলাদা তবে কথা সব ক্ষেত্রে বিদেশিরা বলে এমনটাও না ভারতের নির্বাচন নিয়ে তারা কথা বলে না কিংবা ইউরোপীয় কোন দেশের নির্বাচন নিয়ে তারা কথা বলে বাংলাদেশ কিংবা আরো আফ্রিকার কিছু দেশ সম্পর্কে তারা করে কোন কোন জায়গা প্রত্যক্ষ ভাবে হস্তক্ষেপ করে তবে আমরা মনে করি যে বাংলাদেশকে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গলার দায়িত্ব আমাদের দেশবাসী দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বে তারাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সেটাই প্রত্যাশিত এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও রাজনৈতিক দলগুলোকেও এ ব্যাপারে তৎপর হতে হবে হ্যাঁ তবে কূটনৈতিকদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ তো হতেই পারে এবং অসৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ হতে পারে এবং বিএনপির সঙ্গে কি আলাপ হয়েছে কি হয়েছে সেটা আমি পত্রিকায় দেখিনি তাদের থেকে কোনো অফিসিয়াল ডিস স্টেটমেন্টও দেখিনি তবে কথা হতে পারে তবে আমরা মনে করব বাংলাদেশ নির্বাচন নিয়ে বিভিন্ন সময় সংকট তৈরি হয়েছে আমরা একটা নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে দিয়ে কিংবা ধারাবাহিক এ নির্বাচন করতে পারি না নির্বাচনের সামনেই কতগুলো ইস্যু আসে সামনে হাজির হয় এবং যেমন এই এইবার সামনে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে নির্বাচন কেমন হবে কোন পদ্ধতিতে হবে ইভিএম এর মধ্যে হবে না ব্যালটে হবে কিংবা নির্বাচনকালীন সরকার কি হবে এখানে সরকার বলছে কিংবা সরকারের মন্ত্রী এবং তারা বলছেন যে এখানে সাংবিধানিক যে সংবিধানে যে প্রদত্ত যে বিধান আছে অর্থাৎ দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে বিএনপি বলছে যে তারা এখানে দল নিরপেক্ষ সরকার তারা চাইছে তো এইটা নিয়ে একটা বিতর্ক রয়ে গেছে তো যে বিতর্ক তো থাকতেই পারে তবে এখানে দরকার হচ্ছে আমরা যেটা চাই দেশের জনগণ হিসাবে আমরা চাই অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন মানে সব দলের অংশগ্রহণ এবং সেটা জরুরি যেমন প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং এ যথার্থই বলেছেন যে বিএনপি কে সহ সব দলকেই নির্বাচনে নিয়ে আসার ব্যাপারে চেষ্টা করতে হবে এবং তিনি সেইটার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং আমার কাছে মনে হয় সব দলের অংশগ্রহণ দরকার এবং জনগণের অংশগ্রহণ দরকার এবং জনগণ একজন ভোটার হিসাবে আমরা যেন নির্বিঘ্নে আমাদের ভোট প্রয়োগ করতে পারি এবং ভোট প্রয়োগের রায় যেন নির্বাচনের রায় আমাদের ভোটের যে প্রদত্ত রায়টাই যেন নির্বাচনের ফলাফলে প্রতিফলিত হয় সেই বিষয়টা আমাদের ভাববার দরকার অতএব নির্বাচনটা আমাদের সামনে নির্বাচনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দেশে অন্য অন্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নেই আমাদের দেশে গণতন্ত্র মানে হচ্ছে ভোটতন্ত্র অতএব ভালো ভোট ব্যবস্থা এটাও খুবই গণতন্ত্রের জন্য জরুরি অর্থাৎ সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠিত হবে এবং এখানে সরকার যাবে আসবে এই বিধানটা প্রবর্তন করা দরকার জনগণ যাকে ভোট দেবে যে দলকে ভোট দেবে তারাই ক্ষমতায় বসবে যারা কম ভোট পাবে কম সিট পাবে তারা বিরোধী দলের আসনে বসবে কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে কি যে সবাই কিন্তু সরকার গঠন করতে চায় কেউ বিরোধী দলের আসনে বসবার মানসিকতা নেই এবং যে কারণে এখানে রাজনৈতিক সংঘাতের এটা একটা মূল কারণ কেন রাজনৈতিক সংঘাতের মূল কারণ হচ্ছে সরকারে থাকাটাই সরকারে যেভাবেই হোক সরকারে থাকা যেভাবেই হোক ক্ষমতা যাওয়া এই যে মানসিকতা এই মানসিকতা গণতান্ত্রিক মানসিকতা নয় গণতান্ত্রের মানসিকতা হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হচ্ছে 
যে ভোটের মাধ্যমে জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতা থাকতে হবে জনগণের রায় নিয়ে ক্ষমতা থেকে চলে যেতে হবে বিরোধী গঠন করতে হবে এবং সরকার এবং বিরোধী দল নির্বাচনের আগে দুই সরকার গঠনের জন্য এবং বিরোধী দল করার জন্য উভয় ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আমার মনে হয় এই গণতান্ত্রিক মূল্যবত্তা দরকার গণতান্ত্রিক এই চর্চার জায়গাটা এই মূল্যবত্তাকে ধারণ করলে আমার মনে হয় আমার সমস্যা অনেকটা কমে যায় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আরেকটি প্রসঙ্গে যেতে চাই আজকের আলোচিত খবরগুলোর মধ্যে আরেকটি ছিল যে শ্রীলঙ্কায় ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের শপথ তো শ্রীলঙ্কা ইস্যুতে দেখেছি যে আমাদের জনগণের মধ্যে অনেক বেশি আগ্রহ বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বা খবরের কাগজে আমরা দেখেছি শ্রীলঙ্কা নিয়ে অনেক আলাপ তো সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের দৌড়ে তিনজন আছে এবং আইএফ আইএমএফ এর শর্ত পূরণই নতুন সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ আমি সুভাষ সিংহ রায় আপনার কাছে আসতে চাই এই যে শ্রীলঙ্কার সব মিলিয়ে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেটিকে কিভাবে দেখছেন এবং আগামীতে যেই আইএমএফ এর যে শর্ত পূরণের শর্ত পূরণের কথা আসছে নতুন সরকারের প্রধান চ্যালেঞ্জ সেটি আসলে কেমন হবে আপনার ভাবনাটা যদি একটু বলেন আমাদেরকে এই বিষয়ে আচ্ছা তার আগে আমি একটু আপনার অনুমতি নিয়ে আমি ছোট্ট একটি তথ্য সংযোজন করতে চাই অবশ্যই সেটা হচ্ছে আমার শ্রদ্ধাভাজন আবু সাইদ খান বললেন বিরোধী দলের আসনে কেউ বসতে চায় না একটু স্মরণ করে দিতে চাই দুই হাজার এক সালে পয়লা অক্টোবরের নির্বাচনের পর বা দুই হাজার এক সাল নয় একানব্বই সালের যে নির্বাচন সেই নির্বাচনের পর দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে পারে কিন্তু তারা ভোটের যোগ ফলে বেশি ভোট পেয়েছিল এবং আনুপাতিক হারেও বেশি ভোট পেয়েছিল বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদ যিনি অস্থায়ী সরকারের প্রধান ছিলেন তিনি আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলেছিলেন যে আপনি সরকার গঠন করার উদ্যোগ নিতে পারে কেননা বিএনপি একা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি এবং আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি এবং জামাত ইসলাম মানে তৎকালীন সময়ে যে আসন বিন্যাস সেখানে সরকার গঠন করা যায় আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে আমি এইভাবে নীতি বিসর্জন দিয়ে আমি সরকারি দলে বসব না আমি বিরোধী দলের আসলে অর্থাৎ বাংলাদেশে ইতিহাস কিন্তু আছে আর একটি প্রসঙ্গ হচ্ছে ভালো ভোট এবং খারাপ ভোট আপনি যদি আন্তর্জাতিক জরিপ গুলো দেখেন ইকোনমিক্স ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কিংবা নানান রকম জরিপ আছে সেই জরিপ গুলো দেখা যাবে যে পৃথিবীতে যেই কয়েকটি দেশের প্রথম যে দশটি দেশ সবচেয়ে ভালো নির্বাচন হয় তার মধ্যে বাংলাদেশ নাই আবার সবচেয়ে খারাপ যে নির্বাচন হয় সেই দশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ নাই অর্থাৎ আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা যে অবস্থায় রয়েছে সেখান থেকে আমরা কতটুকু উত্তোলন করতে পেরেছি কিংবা উত্তোলন করার সম্ভাবনা রয়েছে সেটা নিয়ে হয়তো আমরা আলোচনা করতে পারি আমি তো একটা প্রশ্ন প্রায় করি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর দেশে যে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ সামরিক শাসন চলেছে তখন তো বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ছিল জিয়াউর রহমান উনিশশো সালে একাশি সালে উনিশশো সালে উনি কি করেছিলেন উনিশশো সালে তিরিশে মে তিনি হানা ভোট করেছিলেন তখন তো নির্বাচন কমিশন ছিল উনিশশো আটাত্তর সালের তেসরা জুন তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন তিনি করতে পারেন না কেননা তিনি সরকারি চাকরিতে থাকা অবস্থায় পদত্যাগ না করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছিলেন এবং তিনি ব্যাকডেট দিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটা স্মারক নাম্বার আমার কাছে আছে আমি এটা নিয়ে কাজও করেছি তিনি মেজর জেনারেল থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হন এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল থেকে তিনি পদত্যাগ করেন তখনও তো বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন ছিল সিয়াশের নির্বাচন তখনও নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশে ছিল আমি বলতে চাচ্ছি যে নির্বাচন কমিশন যে নিয়ে কথা বলতে গেলেই 
আমরা কিন্তু প্রায় বলি নির্বাচন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে সে বিচারপতি ইদ্রিস থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত যত করে নির্বাচন কমিশনার এসেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এসেছেন সে নির্বাচন কমিশনার ইতিহাস কি বলে দুঃখিত ইতিহাস গুলো কি বলে আমরা নির্বাচন কমিশনে অনেক কাণ্ড কারখানা দেখেছি সেই কাণ্ড কারখানায় আপনি জানেন বিচারপতি মাহফুজ বিচারপতি সাদেক বিচারপতি আজিজ জাকারিয়া চকরিয়া এই নামগুলো তো তৎকালীন গণমাধ্যমে তো সবই উঠে এসেছিল তা আমরা নির্বাচন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে গেলে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশ হওয়া প্রয়োজন এই একটি জায়গায় আমার সাথে আবু সাইদ খান খুব একেবারে একমত হবেন সেই জায়গাটা কিন্তু বাংলাদেশে হয়নি কেন বাংলাদেশে শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে যারা দাবি করছেন বিরোধী দল তারা শক্তিশালী বিরোধী দল না আমি ছোট্ট উদাহরণ দিই উনিশশো সালে আওয়ামী লীগ যখন বিরোধী দলে তখন তারা জাতীয় সংসদে প্রস্তাব করেছিল কোস্টগার্ড আইন এবং সেই কোস্টগার্ড আইন বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় এই আইন পাশ করিয়েছিল কারণটি ওই দিন এমন সময় প্রস্তাবটা উপস্থাপন করা হয় তখন শেখ রাজ্যাকালে ছিলেন মাননীয় স্পিকার আমার এখনো মনে আছে তিনি বিএনপির সংসদ সদস্যদেরকে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা সময় দিয়েছিলেন যেহেতু তারা সংসদে ছিলেন না আশেপাশেও ছিলেন না অতএব ভোটাভুটি তিনি কিন্তু বন্ধ করেননি সেই ভোটাভুটিতে আওয়ামী লীগ খুব সৃজনশীল দক্ষতায় কোস্টগার্ড আইন কিন্তু পাশ করিয়ে নিয়েছে অতএব বিরোধী দলে থাকলেও যে আপনি ভূমিকা রাখতে পারেন সেই ব্যাপারগুলো তো আমরা এখনকার বিরোধী দলের মধ্যে দেখি না দেখি না বলে নানান সংকট তৈরি হয় এবং খেয়াল রাখা দরকার নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করবে এবং আজকে ইভিএম এর ভোটের কথা আমরা বলছি হ্যাঁ ভালো কথা আপনি মনে রাখবেন দুই হাজার ছয় সালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি আহ চোদ্দ দল অর্থাৎ তৎকালীন সময় এগারো দল গণফোরাম এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এ সবাইকে নিয়ে তিনি বত্রিশ দফার একটি নির্বাচনী সংস্কারের আন্দোলন ঘোষণা করেছিলেন সেই বত্রিশ দফার মধ্যে একটি দফা ছিল যে এই জোট কিংবা আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে তারা ইভিএম পদ্ধতি নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে অতএব আওয়ামী লীগ সরকার কিংবা আওয়ামী লীগ দল সরকারে যে ইভিএম পদ্ধতি চালু করেছে এই কথাটা যথার্থ নয় তারা বিরোধী দল থাকা অবস্থায় ইভিএম পদ্ধতি নির্বাচন দাবি করেছিল আমি একটা প্রসঙ্গে শুধু বলি যে শ্রীলঙ্কার প্রসঙ্গে আপনি কথা বলেছেন গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে শ্রীলঙ্কা যাচ্ছে এবং আমি জানি না এই সংকট উত্তরণের পথ কি এবং তারা নিজেরাই এই সংকটটা ডেকে এনেছে এবং সবচেয়ে বড় যে ব্যাপারটি যে তারা কেন এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে গেলেন বিশেষ করে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল আমার কাছে বোধগম্য না এবং আপনি খেয়াল করে দেখবেন তারা এমন এমন কিছু কাজ করেছেন যে জৈব চাষের অনুমতি দেবার জন্য তারা রাসায়নিক সারকে ওখান থেকে বাজেয়াপ্ত করেছিল চা উৎপাদন কমে গিয়েছিল চারশো পঁচিশ মিলিয়ন ডলারে খুবই ভয়ঙ্কর সংকটের কথা আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমাদের দেশের প্রবাসীরা যে কষ্টার্জিত অর্থ দেশের পাঠিয়ে থাকেন এটা কিন্তু ঈদের আগে এক হাজার একশো আটত্রিশ কোটি টাকা কিন্তু বাংলাদেশে প্রতি গড়ে প্রতিদিন এসেছে কিন্তু সংকটের সময় শ্রীলঙ্কার যারা প্রবাসী তারা কিন্তু রেমিটেন্স পড়ায়নি কেননা তারা উচ্চ পদে চাকরি করে নিজেদের নিয়ে ভাবে এবং তারা শিকড়ের টান কিন্তু অনুভব করে না আমাদের এই রেমিটেন্স যোদ্ধারা আমাদের বাংলাদেশের অর্থনৈতিককে কত শক্ত অবস্থায় রেখেছে আমরা ভালো করে টের পাচ্ছি আর একটা কথা খেয়াল রাখা দরকার যেই সরকার দেশ পরিচালনা করে তার কিন্তু অনেকগুলো ব্যাপারে কিন্তু ঝুঁকি নিতে হয় এবং সেই সৃজনশীল অবস্থায় দক্ষতা নিয়ে তাকে কাজ করতে হয় দুই হাজার তেরো চোদ্দ বারো তেরো এই সময়কার বাংলাদেশের রিজার্ভের পরিমাণ কত ছিল আপনি খেয়াল করে দেখবেন আপনি যদি পিছনের দিকে টুলটান দেখবেন পনেরো বিলিয়ন ডলার বিশ বিলিয়ন ডলার 
ঠিক দুই হাজার চোদ্দ সালের ওই সময়ে কিন্তু আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে করবেন এমন একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অর্থাৎ এখনকার মতন কারণ আমাদের তো পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা চলে গিয়েছিল এখনকার এই যে যুদ্ধ পরিস্থিতি যে কারণে আমাদেরকে অনেক ডলার কিন্তু ব্যয় করতে হচ্ছে আমদানি করবার জন্য স্বাভাবিক কারণে চল্লিশ বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি কিংবা একটু নিচে আছে একটা বিষয় খেয়াল রাখা দরকার যে শ্রীলঙ্কার আজকে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিতে অনেকে সাহায্য করবে কিন্তু শর্তযুক্ত সাহায্য করবে আপনার খেয়াল আছে হাম্বানটোটা যে বিমান বন্দরটি সেই জায়গার কিন্তু অনেক গুলো জটিলতার জায়গা তৈরি হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত বিগত সরকার বা শ্রীলঙ্কা এটাকে তারা একেবারে একশো বছরের জন্য লিজ দিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ তাদের সংকটটা অন্য জায়গায় তাদের ঋণ মাথা পিছু এক হাজার ছয়শ পঞ্চাশ ডলার আর আমাদের মাথা পিছু ঋণ এত বলছি আমরা তারপরে বাত্ম দুইশো বিরানব্বই ডলার আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত চীন এবং সবচেয়ে ওপরে যে আইএমএফ এর যে নানান রকম পদক্ষেপ সেটা আমরা আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি আমার ধারণা সব মিলে একটা পরিস্থিতির জায়গা তৈরি হবে যেখান থেকে আবার শ্রীলঙ্কা ঘুরে দাঁড়াবো এমনি এটা আমি আশাবাদী কিন্তু অনেক সময় লাগবে আপনি আমাদের সাথেই থাকুন এই একই প্রসঙ্গে আবু সাইদ খান আপনার কাছে আসতে চাই সুভাষ সিংহ রায় বলছিলেন যে শ্রীলঙ্কার ঘুরে দাঁড়ানোর যে বিষয়টি বা আইএমএফ এর যে শর্ত সেখানে তিনি আশাবাদী এখন রাষ্ট্রপ্রধানের দৌড়ে যে তিনজন এবং সব মিলে আমাদের যে আগ্রহ শ্রীলঙ্কা কেন্দ্রিক আপনি আসলে বর্তমানে যে শ্রীলঙ্কার অবস্থা বা এই যে নতুন করে আবার তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর যে চেষ্টা এটিকে আসলে কিভাবে দেখছেন সেখান থেকে আসলে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার কিছু আছে কিনা প্রথমত হচ্ছে যে শ্রীলঙ্কার সমস্যাটা অর্থনীতি এবং সেটা রাজনীতিকে স্পর্শ করেছে আসলে রাজনৈতিক সংকট অর্থনীতিকে যেমন স্পর্শ করে অর্থনীতি সংকটও রাজনীতিকে স্পর্শ করে তো এখানে শ্রীলঙ্কাতে অর্থনৈতিকভাবে একটা ধস নেমে যায় করোনা কালে আমরা জানি যে যেগুলো বহুল আলোচিত যে তাদের পর্যটন আয় কমে যায় উৎপাদন কমে যায় মেগা প্রজেক্টে বহু টাকা মানে এটা কি বলবো ফল দেয় না এমন মেগা প্রজেক্ট করেছে যেখান থেকে রিটার্ন আসছিল না তো তারপরেও এই সব বিষয়গুলোর কারণে সেখানে একটা অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয় এবং অর্থনৈতিক সংকটে হওয়ার জন্য রাজনীতিতে যে সরকার নন্দিত ছিল এবং রাজনীতিতে যারা প্রশংসিত ছিলেন যাদের ভূমিকা জনগণের কাছে সমর্থিত ছিল সেই সরকারই কিন্তু জনগণের চক্ষুশীল হয়ে ওঠে এবং এই সংকটটা তৈরি হয় শ্রীলঙ্কা অগ্রসর দেশ এবং শিক্ষা দীক্ষা অর্থনীতিতে হয়ে গিয়েছিল কিন্তু এই সংকটে বড় ধরনের একটা ধস নেমেছে এখানে অপরিকল্পনা তো নিশ্চয় অদূরদর্শিতা তারা পরিচয় দিয়েছে শ্রীলঙ্কা অনেকে বলেন যে বাংলাদেশ আমি বিশ্বাস করি কখনো শ্রীলঙ্কা হবে না কেননা বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক জায়গাটা সেটা বেশ শক্তিশালী তো কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তারপরে শ্রীলঙ্কা সবার জন্য আমাদের জন্য একটা সতর্ক বার্তা যেমন এই সংকটকালে শ্রীলঙ্কা যে ঘুরে দাঁড়াবে তো আমরা নিশ্চয়ই আশা করি কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানোটা খুবই কঠিন চ্যালেঞ্জ কেননা তাদেরকে এই রাজনৈতিক সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে অর্থনৈতিকভাবে বাইরের দেশ কতটুকু হাত বাড়াবে সেখানে একই সাথে চীন এবং ভারত হাত বাড়াবে না চীন যদি হাত বাড়ায় ভারত হাত গোটাবে ভারত যদি হাত বাড়ায় চীন হাত গোটাবে এখানে ইসে বিভিন্ন রকম শর্ত আরোপের বিষয় বিভিন্ন রকম দেন দরবার লেনদেনের বিষয়টা রয়ে গেছে তারপরও আমরা বিশ্বাস করি শ্রীলঙ্কার মানুষ তো যেভাবে তাদের অগ্রসর চিন্তা বিদেশের এমিটেন্স যোদ্ধারাও সেখানে রয়েছে সবকিছু মিলে শ্রীলঙ্কা ঘুরে দাঁড়াবে তো কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু এটা একটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার তবে সেখানে একটা রাজনীতি যে নির্বাচন হচ্ছে সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা যদি রাজনৈতিক সংকট উত্তরণ করতে পারে তাহলে তারা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে তারা সেই দেশে অগ্রসর হতে হবে তবে আমি আমার কাছে সব বাংলাদেশের জন্য সতর্ক বার্তা এই জন্য বলছি যে বাংলাদেশে অনেকগুলো মেগা প্রজেক্ট আছে এবং পদ্মা সেতু সহ অনেক মেগা প্রজেক্ট তার রিটার্ন আসছে এবং সেটা জনগণ 
উপকৃত হচ্ছে কিন্তু আজকের সংকটকালে বিশেষ করে করোনা কালে যেখানে মানুষের আয় অনেকটা কমে গেছে এবং এখানে হয়তো এই যে দরিদ্রের সংখ্যা এখানে বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন রকম বক্তব্য আছে যে বিশ পার্সেন্ট থেকে শতকারা বিশ ভাগ থেকে এটা চল্লিশ ভাগ হয়ে গেছে তবে এটি নিয়ে বিতর্ক হতে পারে কিন্তু দরিদ্রের সংখ্যা যে বেড়ে গেছে অনেক লোক কর্মহীন হয়ে রয়েছে এতে কোন সংশয় নেই তো এইটা হচ্ছে বাংলাদেশের একটা বাস্তবতা তারপরে রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে এখানে যে জ্বালানি সংকট সে জ্বালানি সংকট বাংলাদেশকে স্পর্শ করেছে এবং এটা আমাদের জন্য ভাববার ব্যাপার এখন আমার কাছে মনে হয় আমাদের ব্যয় বরাদ্দ বাজেট থেকে আরম্ভ করে পরিকল্পনার মূল জায়গাটা ফোকাল পয়েন্ট কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত জনগণ জনগণের জীবন মান উন্নয়ন আপাতত বৃহত্তর প্রজেক্ট গুলা মেগা প্রজেক্টের এই প্রবণতা থেকে বাংলাদেশকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে বলে আমি মনে করি আমি পরিকল্পনা বিদ নই তবে আমার সাধারণ বুদ্ধিতে সাদা চোখে মনে হয় যে জনগণের জীবন মান উন্নয়ন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য আমাদেরকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত শিক্ষা করোনা উত্তরকালে আজকে সংকট মোকাবেলার জন্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে যে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল তো সেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে আমার মনে হয় না কেননা যে সেখানে টোটাল অর্থাৎ জিডিপির যে অনুসারে জিডিপি অনুসারে যে ব্যয়টা সেই ব্যয় বরাদ্দটা সেটা কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অন্য অন্য দেশগুলোতে আমরা কিছু আছি তা আমার কাছে মনে হয় এই জায়গাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার তবে আমি আবারও বলি শ্রীলঙ্কা হওয়ার সম্ভাবনা নেই বাংলাদেশ এর জনগণ এবং বাংলাদেশের কৃষিতে তারা এখানে সৃজনশীল কর্মকাণ্ড আছে কৃষিতে সাফল্য আছে রেমিটেন্সের প্রভাব বন্ধ হয়নি এখানে গার্মেন্টস সহ এই রপ্তানি খাতগুলো সচল রয়েছে অতএব সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতিবাচক আছে তবে বাংলাদেশের জন্য যেটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ অর্থনৈতিক নয় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মানে আগামী যে একটা অর্থব অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন এটা বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ তা আমার কাছে মনে হয় যে এই চ্যালেঞ্জটা মোকাবেলা করতে পারলে বাংলাদেশ তার উন্নয়নের ধারাটাকে অব্যাহত রাখতে হবে উন্নয়নের জন্য অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এক লাইন এক লাইনে শেষ করি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে হলে সেখানে তারপরও আমরা এই বিষয়টা আসলে ছুঁতে চাই সেটি হচ্ছে আমরা দেখছি যে রেলওয়ে অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে একাই একজন শিক্ষার্থী লড়ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষের একজন শিক্ষার্থী মহিউদ্দিন রনি তিনি ছয় দফা দাবিতে টানা আট দিন ধরে সেখানে অনশন করছেন এই ঘটনাটিকে আসলে কিভাবে দেখছেন এই যে একার লড়াই এবং এই যে অব্যবস্থাপনা বছরের পর বছর আমরা দেখছি তার এই ছয় দফা দাবিতে এই যে আট দিন টানা কর্ম টানা যে অনশন এই অনশনের সাথে আসলে কতখানি একাত্ম বা সংহতি প্রকাশ প্রকাশ করা উচিত বাকি তা যা যারা অ্যাক্টিভিস্ট আছেন বা যারা এই অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন তাদের এবং সেই সাথে এই ঘটনাটি আসলে কিভাবে প্রভাব ফেলবে এই অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে সুভাষিংহ রায় এবং আবু সাইদ খান দুইজনই প্রথমে সুভাষিংহ রায় আপনি বলবেন এক লাইনে তারপর আবু আবু সাইদ খান আপনি বলবেন তারপর আমরা অনুষ্ঠান শেষ করে দেব আমাদের ব্যবস্থাপনার অনেক প্রান্তিক বিচ্যুতি আছে আপনি জানেন বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে রেলকে ধ্বংস করবার জন্য যা যা চক্রান্ত সবই করা হয়েছে এখন এই সরকারের আমলে রেল যখন মন্ত্রণালয় হিসেবে দায়িত্ব কার্যক্রম শুরু হয় সেই সাড়ে তেরো বছরে যেই অগ্রগতির জায়গা হওয়া উচিত ছিল সেই জায়গাটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না এটা বাস্তব কিন্তু আমাদের অনেক কিছু কাজ করবার আছে এবং আরো অগ্রগতি হওয়ার কথা ছিল এটা খুবই দুঃখজনক একটা বিষয় আমি বলি ভারতের একসময় রেলমন্ত্রী ছিলেন লালু প্রসাদ যাদব লালু প্রসাদ যাদবকে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনি ভারতীয় রেলকে এত লাভজনক করলেন কি করে কোনোদিন তো সম্ভব হয় নাই লালু প্রসাদ যাদব উত্তর দিয়েছিলেন আপনি তো সাংবাদিক আপনারা ভদ্র লোকরা জুতা বেসেন এসি রুমে আর খাবার বেসেন ফুটপাতে তা আমি অশিক্ষিত মানুষ আমি সেই কাজ করি না যেখানে যা করবা তাই করে রেল লাভজনক হয়েছে তা আমাদের সব মিলে যদি যেখানে যে কাজ করবার দরকার সেটা যদি করতে পারা যায় আমাদের রেল 
সারা বাংলাদেশে বিস্তৃত হয়ে যাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই জিনিসটাই চান ধন্যবাদ আপনাকে ছোট করে আবু সাদ খান আপনার কাছে আসতে চাই 13 জুন বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইট থেকে ঢাকা রাজশাহী রুটে ট্রেনের আসন বুক করার চেষ্টা করেছিল মহিউদ্দিন কিন্তু ভেরিফিকেশন কোড ছাড়াই তার বিকাশ অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেওয়া হয় এরপরে তিনি আসলে একের পর এক জায়গায় গিয়ে ধাক্কা খেয়ে তারপরে তিনি এই অনশনের পথ বেছে নিয়েছেন এই অব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে তার যে অবস্থান এদিকে কিভাবে দেখছেন আমি এই যুবককে অভিনন্দন জানাই ধন্যবাদ জানাই যে কেউ না আসলো তিনি এগিয়ে এসেছেন এবং আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখে দিয়েছেন যদিও ব্যাপারটা আমাদের অজানা নেই সুভাষ সিংহ রায় বলেছেন যে অব্যবস্থাপনাটা এখানে প্রকট এবং অনিয়ম আমরা দেখেছি এবং এই অনিয়মটা কিন্তু একের পর এক রয়েছে রেল ব্যবস্থাটাকে ঢেলে সাজানো দরকার আমাদের দেশে রেলটাই হবে গুরুত্বপূর্ণ মানে মাধ্যম হওয়া দরকার আমাদের রেল এবং নৌপথকে আমরা কাটেল করে চলেছি আমরা সড়ক পথের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি সড়ক পথ এই ভার সইতে পারছে না এ বোঝা বইতে পারছে না তো আমার কাছে মনে হয় রেলের ভিতর অব্যবস্থাপনা যেটা বলার মতো সময় নেই এখানে তো বিভিন্ন রকম অব্যবস্থাপনা আছে টিকিটের অনিয়ম থেকে আরম্ভ করে এটা রয়ে গেছে তো আমরা এর আগে রেল মন্ত্রী এক আত্মীয়র কাহিনী সেগুলো তো মুখরোচক আলোচনা আমার মনে হয় এগুলোর অবসান হওয়া দরকার शेष एतक्षण साथ असंख्य धन्यवाद